欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博不是科班出身，对他有影响吗？王一博一直被诟病的一点就是学历问题，认为他不是科班出身，认为他学历低。那么来认识一下王一博毕业的这所学校——韩国首尔翰林艺术高中。就以王一博学习的系——实用音乐系为例，看看他们需要学习多少门课程，一共十门，全部都是专业训练。对于一位艺人来说，需要的就是三样：颜值、专业实力、人品。对于王一博，足够。再加上这么专业的学习，更足够。没有上过大学。你要是说不是北电、上戏、中戏出来的，我还是有点遗憾的。毕竟上过大学的都知道，到社会之后，大学学到的知识能够用上的不到百分之五。我是遗憾王一博错过了大学优秀的教授、有趣的同学以及多姿多彩的校园生活，这是人生的一种经历。更何况人生三大铁，一起同过窗绝对算，这是多么可贵的人脉啊！抱团取暖多好，不然四字胡萝卜，萝卜不仅要同班，还要住一个宿舍呢。所以王一博就有点吃亏了。外国上的学，回来后就单打独斗啊。可笑的是，别的专业，例如绘画啊，例如设计啊，例如会计啊，例如建筑啊，也吹自己正宗大学毕业，科班出身，一张纸上就画个鼻子，你好大的脸啊！专业对口，懂不懂？你建筑的。你毕业了，去搞土木工程，这叫专业对口；你去当艺人，这叫中途转行吧？转行是不是等于从头开始？那不就是艺人幼儿园水平吗？你追星，讲究学历，讲究论资排辈，讲究科班，你去中科院啊？水仙不开花，你装什么蒜？王一博自己说，遗憾的事肯定有，过去就过去了，往前看最重要。对于他而言。他选择了高中学历，选择了艺术特长，然后执着的走下去。对于我这样的没本事的按部就班的人而言，我选择了本科毕业，然后走下去，从事我的本专业也挺好。而对于其他艺人来说，愿意深造挺好，愿意中专毕业、高中毕业、艺校毕业、技校毕业也挺好。只要颜值出众，专业水平过硬，只要人品服众也挺好。甚至像原来的艺人岳云鹏、王宝强，初中都没有毕业，可有人质疑过他们的专业水平吗？梁晓生先生形容文化的四句话：一、植根于内心的修养，修养是通过后天的学习与修为而获得提升，从而达到内化于心、外化于行、知行合一的境界；二、无需提醒的自觉，自觉指自己有所认识而主动去做。人与动物的差别在于有两个生命，一是肉体的生命，二是文化的生命。抽去文化这根筋，人不过是普通动物，人贵在自觉。三，以约束为前提的自由，主张的自由是一种无害于社会他人的自由，是以善和公正为前提的。四，为别人着想的善良，心中充满善良，才能温暖身边的人。这四条，王一博全部做到了。做的还特别优秀，立刻就会有人过来胡搅蛮缠。你是不是在提倡读书无用论？你是不是认为上大学没用？不可否认，学历高，起点就高，成才路会更顺畅一些。专业的训练或许会更出色一点。包括王一博都会劝他的粉丝好好读书，这样出路才广。可是学历不等于文化，文凭不等于素质。学历不等于专业，文凭不等于能力。每年科班毕业那么多人，能够做到风生水起的有几个呢？绝大多数都是泯然众人矣，肯定是个人特质不足，也缺少了一点运气吧。秦桧，状元之才，学历高吗？翟博士，同主持人，学历高吗？吴谢宇，要加薪，学历高吗？郭麒麟，张云雷，学历高吗？王宝强。岳云鹏学历高吗？三百六十行，行行出状元，世事无绝对。王一博从不以他的学历位置
，王一博粉丝也绝对不会以他的学历不高为荣。但是，王一博能够演戏出色，舞台出色，唱歌出色，综艺出色，杂志出色，红毯出色，更加上他颜值优秀，人品优秀，三观优秀，性格优秀，为人处事的态度优秀，这就足够了。他只需要是一位顶尖的艺人。他是中央国际电视台骄傲的向全世界宣布的 China s t o p e d o 是九零后唯一一位金鹰奖获得者，是新华社认证的 Z 世代青年代表，是我们的骄傲。所以，那些拿学历说事的，还是要拼命督促自家艺人精进业务水平为正事，要么自己端正心思，过好自己日子，多挣点钱，别天天端个乞丐的碗。剩着一碗馊饭，狠咬一口，窝窝头，然后恶狠狠地说别人桌上的山珍海味不香。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。